హలో ప్రోగ్రామర్ మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా గురించి అయితే తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియోలో మనం అసోసియేషన్ గురించి తెలుసుకున్నాం సో అసోసియేషన్ గురించి తెలుసుకునే ముందు మనం ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మనం ఒకసారి మనము ఏం డిస్కస్ చేస్తున్నాం తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే సో ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా ద ప్రాసెస్ వే వన్ క్లాస్ అక్వైర్స్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ అనదర్ క్లాస్ దీని మీనింగ్ ఏమంటే ఒక క్లాస్లో ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్నింటినీ మనము ఇంకో క్లాస్లో అక్వైర్ చేసుకోవాలని మనం ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ జావా అని చెప్పుకోవచ్చు సో దాన్ని మనం ఎలా అచీవ్ చేసుకుంటాం అంటే యూజ్ అండ్ ఎక్స్టెన్స్ క్యూడ్ అని యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఎక్స్టెన్స్ క్యూడ్ అయితే యూజ్ చేస్తాం సో దీన్ని ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఈజీ రిలేషన్షిప్ అని చెప్తారు పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్తారు సో అవన్నీ మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం అండ్ దీనిలో టైప్స్ ఇచ్చి చూసాం సింగిల్ మల్టీ లెవెల్ హైరాచికల్ ఇవన్నీ మనకి జావాలో సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి మల్టిపుల్ అండ్ హైబ్రిడ్ అయితే మనకి సపోర్ట్ చేస్తుంది అది ఎందుకు సపోర్ట్ చేయడం మనం లాస్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం ఎందుకంటే కంపైర్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది దాన్ని యాంబిటీ ప్రాబ్లం అంటారు ఇంకా అడ్వాంటేజెస్ గురించి చూసినట్టయితే రీయూజబిలిటీ కోడ్ కోడ్ అనేది ఎక్కువగా రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు సో టు అచీవ్ రన్ టైమ్ పాల్ మ్యాప్జమ్ మెథడ్ ఓవర్ రైడింగ్ కి అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అది మనం పాల్ మ్యాప్ కాస్ట్ లో డిస్కస్ చేద్దాం డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి అంటే ఉంటాయి అదేంటంటే టైట్ టిక్ అప్ మీకు మీకు ఇన్హెరిటెన్స్ అంటేనే పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ అంటే బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ కాబట్టి పేరెంట్లు ఏదైనా చేంజ్ చేశారంటే మీరు చైల్డ్ క్లాసెస్ లో ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంటుంది సో పేరెంట్ లో ఉండే అన్ని ప్రాపర్టీస్ మీరు చైల్డ్ యాక్సెస్ చేసుకోలేదు కొన్ని ప్రాపర్టీస్ అయితే మీరు చైల్డ్ లో యాక్సెస్ చేసుకో అవి ఏంటంటే సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రైవేట్ సో ప్రైవేట్ మోడిఫికేషన్ మోడిఫికేషన్ యూస్ చేస్తే మీరు చేయాలి అంటే ప్రైవేట్ మెథడ్స్ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ అలాగే కన్స్ట్రక్షన్ కూడా మీరు యాక్సెస్ చేసుకో బట్ కన్స్ట్రక్షన్ కాల్ చేసుకోవచ్చు కానీ యాక్సెస్ చేస్తాం అది మనం లేటర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం సో ఆబ్జెక్ట్ క్లాసెస్ ది పేరెంట్ క్లాస్ ఆఫ్ ది ఆల్ ది క్లాసెస్ ఇన్ జావా బైడ్ సార్ ఇవన్నీ మనం లాస్ట్ వీడియోలోనే చూస్తాం ఇన్హెరిటెన్స్ లో చూసాం సో ఒకసారి మనం ఆ వీడియో అవి ప్రోగ్రామ్స్ చూద్దాం మేము ఏం చేస్తాం సో ఇది ఒక క్యాలిక్యులేటర్ అనే క్లాస్ క్యాలిక్యులేటర్ అనే క్లాస్ మనము సీ కాసం చేసాం ఎలా కాసం చేసాం యూజింగ్ ఎక్స్టెన్స్ కోడ్ యూజ్ చేసి మనము ఆ రెండు కి రిలేషన్ చేస్తాం ఇలా రిలేషన్ చేస్తే ఏం చెప్పచ్చు చైల్డ్ క్లాస్ లో చైల్డ్ క్లాస్ లో మనము పేరెంట్ క్లాస్ లో ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని మనం ఎలా యాక్సెస్ చేస్తూ చూసాం అదే విధంగా మల్టీ లెవెల్ చూసారు కదా అదే విధంగా మనం మల్టీ లెవెల్ అంటే ఇక్కడ నేను టూ క్లాసెస్ తీసుకున్నాను మీరు ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ తీసుకోవచ్చు ఆ విధంగా ఎన్ నంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ తీసుకోవచ్చు అదే విధంగా హైర్ ఆర్కల్ చేసాము అంటే ఎక్స్ ఎక్స్టర్నల్ క్లాస్ తీసుకున్నాము దాన్ని మనము వైకి జడ్డి ఈ విధంగా ఎక్స్టెన్స్ చేస్తున్నాం సో అదే విధంగా మనము మీకు చెప్పాం కదా పేరెంట్స్ ఉండే అన్ని ప్రాపర్టీస్ మీరు చైల్డ్ అయితే యాక్సెస్ చేసుకోలేరు సో దానికి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం ఈ విధంగా ప్రైవేట్ యూస్ చేసి చేసాం చూడండి ప్రైవేట్ మెథడ్ యాక్సెస్ చేస్తాము అదే విధంగా ప్రైవేట్ ఫీల్స్ యాక్సెస్ చేస్తాం మనకు వెంటనే కంపల్సన్ వస్తుంది సో సో ఇవన్నీ మనము లాస్ట్ వీడియోలో ఇన్హెరిటెన్స్ చూసాం సో మనం ఎందుకు ఇన్హెరిటెన్స్ అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు చూడాలంటే కొంచెం అయితే రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది అందుకని మనం అయితే డిస్కస్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ సో మీరు గమనించినట్టయితే అది టైట్లీ కపుల్ గా ఉంటుంది ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది టైట్లీ కపుల్ పేరెంట్స్ ఏదైనా చేంజ్ చేంజ్ చేస్తే మీకు చైల్డ్ ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉంటుంది కదా ఓకే మనం డైరెక్ట్ గా ఇంకా ఆ టాపిక్ వదిలేసి మనము అసోసియేషన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం డైరెక్ట్ గా సో మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ మనం రిలేషన్స్ చూసుకోవాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ అని చెప్పుకోగానే మీకు టూ టైప్స్ వస్తాయి మీకు జావాలో టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ క్లాసెస్ అని చెప్తాను మనకి టూ టైప్స్ వస్తాయి ఇక్కడ గమనించాలి సో టూ టైప్స్ ఉంటాయి దాంట్లో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం దీన్ని మల్టిపుల్ నేమ్స్ ఉంటాయి ఈజీ రిలేషన్షిప్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ అంటారు దానికి ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే డాగ్ ఈజ్ ఏ అనిమల్ మరొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే కార్ ఈజ్ ఏ వెహికల్ సో మనం ఈ రెండింటిని సింపుల్ గా చేసుకుని మనం లాస్ట్ లాస్ట్ ఎన్ని రిటర్న్స్ తో మనం అన్ని డిస్కస్ చేస్తాం కదా క్లారిటీగా సో ఈ రెండు మనము బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ గా అనుకోండి ఈ రెండింటిని సో వీటి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ పేరెంట్స్ ఉండే ప్రాపర్టీస్ అన్నిటి మనం చైల్డ్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అంటే బ్లడ్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే మెయిన్ గా ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నాం రెండో అని చెప్పాలంటే మనము అదే ఇన్హెరిటెన్స్ అసోసియేషన్ కి ఒకటి కోడ్ అనేది రియూస్ రియూస్ జరగడానికి రెండోది
అసోసియేషన్ డెఫినేషన్ అంటే ఏంటంటే అసోసియేషన్ రెఫర్ టు ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిలేషన్షిప్ని మనము అసోసియేషన్ అని చెప్పొచ్చు దీన్ని మరో నియమం అంటే హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ అంటారు మీరు ఇన్హెరిటెన్స్ని ఎలా అచీవ్ చేశారు యూజింగ్ ఎక్స్టెన్స్ సివోతో అచీవ్ చేశారు మీరు కదా ఇన్హెరిటెన్స్ ని ఎక్స్టెన్స్ ఏ ఎక్స్టెన్స్ బి ఇలా చేస్తారు ఎక్స్టెన్స్ ఎస్ లాస్ట్ లెస్ వస్తుంది అది గుర్తుపెట్టుకుని ఇంటర్వ్యూలో ఆడతారు మీకు ఎక్స్టెన్స్ ఎలా అచీవ్ చేస్తారు మీరు యూజింగ్ ఎక్స్టెన్స్ సివోడ్ అయితే అచీవ్ చేస్తారు మరి అసోసియేషన్ మీరు ఎలా అచీవ్ చేస్తారంటే యూజింగ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరుగా అచీవ్ చేస్తాము లేదంటే న్యూ త్రీ వర్డ్ యూజ్ చేసి అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనము ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం ఇది మనకి ఈ విధంగా అసోసియేషన్ అయితే యూజ్ చేయాలి ఏంటి యూజింగ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరుగా యూజ్ చేసి మనం అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తాం అది మనం ప్రాక్టికల్గా చేద్దాం ఇబ్బంది ఏం లేదు రియల్ టైంలో ఏది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారంటే మనకి దాని దాని దానికి దానికి స్పెషాలిటీ ఉంటుంది రియల్ టైంలో మనము రెండు యూజ్ చేస్తాం ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది మనకి అసోసియేషన్ యూజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఎక్కువగా అయితే మనకు తెలియకుండా అసోసియేషన్ అయితే యూజ్ చేస్తుంటాం ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా యూజ్ చేస్తుంటాం బట్ రెండింటిని అయితే యూజ్ చేస్తుంటాం ఈ రెండింటిని యూజ్ చేస్తే మనకి ఈ రెండు హూప్స్లో మెయిన్ కాన్సెప్ట్లు కాబట్టి ఈ రెండింటిని యూజ్ చేస్తుంటాం ఓకే ఇక మనం డెఫినేషన్కి అయితే వెళ్ళిపోదాం డెఫినేషన్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మీకు అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ రెఫర్ టు ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిలేషన్షిప్ని మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అసోసియేషన్ చెప్పొచ్చు ఇది ఒక బేసిక్ బేసిక్ డెఫినేషన్ అని చెప్పు అనుకోండి ఓకే మీరు చేసుకుంటే మీకు ఇంకా అర్థమైపోతుంది ఓకే సో ఇంకా మనం డయాగ్రమెట్కి వెళ్ళిపోదాం సో అసోసియేషన్లో మళ్ళీ రెండు టైప్స్ ఉంటాయి అసోసియేషన్లో మళ్ళీ రెండుగా డివైడ్ చేస్తారు అది ఒకటి ఏమంటే అగ్రిగేషన్ ఇంకోటి వచ్చేసి కాంపోజిషన్ సో అగ్రిగేషన్ అంటే ఏమంటే దాని యొక్క రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుందంటే అగ్రిగేషన్ ఈజ్ ఏ వీక్ అసోసియేషన్ దీని యొక్క అసోసియేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీక్గా ఉంటుందని చెప్పొచ్చు ఇది జస్ట్ మీరు రెమంబర్ చేసుకోవాలి మనం ప్రాక్టికల్ చేస్తే అర్థమైపోతుంది వీక్గా ఉంటుంది అగ్రిగేషన్ అంటే వీక్గా ఉంటుంది ఓకే సో దాన్ని ఏమని చెప్పొచ్చు అంటే బోత్ క్లాసెస్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ చేస్తుంది ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ వర్క్ అవుతుంది ఇండిపెండెంట్ ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతుంది అది మీకు చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టెన్షన్ ఏం లేదు ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఆధార్ కార్డు పక్కన పెట్టండి సో కాంపోజిషన్ అంటే దీని యొక్క రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది కాంపోజిషన్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ టైప్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ మనం అసోసియేషన్తో కంపేర్ చేస్తే దీని యొక్క ఎలా ఉంటుంది అంటే రిలేషన్షిప్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంట ఓకే అండ్ బోత్ క్లాసెస్ ఆర్ డిపెండెంట్ అంటే ఒక క్లాస్ ఒక క్లాస్ డిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతాయి అంటే ఇక్కడ మనకి డిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతుంటాయి సో దీని దీని యొక్క డెఫినేషన్స్ ఓకే అసోసియేషన్ అంటే హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ అగ్రిగేషన్ అంటే దాని యొక్క ఇస్ ఏ వీక్ రిలేషన్షిప్ అంటే వీక్ అసోసియేషన్ అండ్ దాన్ని ఇండి క్లాస్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతుంది కాంపోజిషన్ అంటే స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్ అంటారు దీన్ని ఇది వచ్చేసి డిపెండెంట్గా ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఓకే డిపెండెంట్గా ఉంటుంది క్లాసెస్ అనేసి మనం ఒక సింపుల్ డయాగ్రామ్ చెప్పాలంటే ఇదంతా ఒక అసోసియేషన్ అనుకోండి అంటే సింపుల్గా అయ్యే అని పట్టు అసోసియేషన్ ఇందులో మనకి ఏముంటుంది అగ్రిగేషన్ ఉంటుంది సో అగ్రిగేషన్ అగ్రిగేషన్ అంటేనే మీకు గుర్తులు అవుతుంది వీక్ రిలేషన్షిప్ నేను సింపుల్గా వీక్ అని పెడతాను వీక్ రిలేషన్షిప్ పెడతాను సో ఇందులో ఏముంటుంది అంటే తిరిగి అగ్రిగేషన్లో మనకి కాంపోజిషన్ ఉంటుంది ఒక కాంపోజిషన్ అనేది ఉంటుంది ఓకే దీని యొక్క రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఈ సింపుల్ బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఇది ఇది బేసిక్ డయాగ్రామ్ సేమ్ బేసిక్ డయాగ్రామ్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన పాట ఏమంటే మనం ఏమైనా డిస్కస్ చేసుకోవాలంటే అగ్రిగేషన్ అంటే ఏంటి దాన్ని ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు దానివల్ల యూజ్ ఏంటి అండ్ కాంపోజిషన్ అంటే ఏంటి అది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారు దానివల్ల యూజ్ ఏంటి మనం చూద్దాం ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం ఒకటొకటిగా సో ఇక్కడ చూసుకోండి డెఫినేషన్ చూసుకోండి అగ్రిగేషన్ ఇస్ ఏ వీక్ రిలేషన్ వీక్ అసోసియేషన్ అగ్రిగేషన్ అనేది వీక్గా ఉంటుంది అంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది క్లాస్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతాయి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ హ్యాజ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లే అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది ఎందుకు మనం చెప్తాం అనేది ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు ఎలా చూడ్ అవుతుందో చెప్తాను ద కాంపోజిషన్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ టైప్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ ఇంజన్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు వరకు మీకు ఇప్పుడు వరకు మీకు అర్థమైతే అర్థమైతే ఒక లైక్ చేసి కమెంట్స్లో మెన్షన్ చేయండి ఓకే ఏం అర్థం కాదు మెన్షన్ చేయండి నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా క్లారిటీగా చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు వరకు ఇప్పుడు వరకు ఓకే ఇప్పుడైతే మన టాపిక్ వచ్చేసి అగ్రిగేషన్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం డీటెయిల్గా అగ్రిగేషన్ కాంపోజిషన్ అసోసియేషన్ యొక్క టైప్స్ డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నాం ఓకే సో అగ్రిగేషన్
అగ్రిగేషన్కి ఎలా సెట్ అవుతుంది చూపిస్తాను అగ్రిగేషన్ కి ఎలా సెట్ అవుతుంది చెప్తాను మీరు ఏం టెన్షన్ పడదు అగ్రిగేషన్ ఎలా సెట్ అవుతుంది చెప్తాను ఇది మనం ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం దీని ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సో మ్యూజిక్ పేరు చెప్పగా అది కూడా ఒక క్లాస్ అనుకోండి సో మ్యూజిక్ పేయర్ ఇది ఒక క్లాస్ సో ఇప్పుడు మనము రిలేషన్ చేయకూడదు చెప్పాం కదా రిలేషన్ చేసుకుంటే మనకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది కార్ హ్యాస్ ఏ మ్యూజిక్ పేయర్ జీప్ హ్యాస్ ఏ మ్యూజిక్ పేయర్ వీటి యొక్క రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటాయి అంటే చాలా వీక్గా ఉంటాయి నేను చెప్తున్నాను సో దాన్ని మనం ఎలాగ క్లారిఫికేషన్ ఇవ్వాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ హ్యాస్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ సో కార్ అనేది వర్క్ అవుతుంది సార్ కార్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉంది సో కార్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ప్రాపర్గా చెప్తుంది ఫర్ సపోజ్ ఫర్ సపోజ్ కార్ డజంట్ హ్యావ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కొన్ని కార్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉండదు కొన్ని కార్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉండదు బట్ కార్ అనేది వర్క్ అవుతున్నా లేదా కార్ అనేది నడుస్తున్నా లేదా అంటే కార్ అనేది వెళ్తూనే ఉంటుంది కదా మీకు ఇబ్బంది లేదు మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉన్నా లేకపోయినా కార్ అనేది దాని ఫంక్షన్ అనేది చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటుంది కదా ఇక దీని రిలేషన్ చూసుకోండి మీరు మీకు ఉన్నా లేకపోయినా ఎటువంటి ప్రాబ్లమే రాదు కార్ అనేది దాని పాటు కలిసి పోతూనే ఉంటుంది కదా సో దాని రిలేషన్ చూసినట్టయితే మీకు ఇక్కడ వీక్గా ఉంటుంది కార్కి మ్యూజిక్ ప్లేయర్కి మీరు కంపేర్ చేస్తే దాని యొక్క రిలేషన్షిప్ మ్యూజిక్ వీక్గా ఉంటుంది దీని ఎలా చెప్తానంటే కార్ హ్యావింగ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఓకే వితౌట్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కార్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ కార్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉన్నా వర్క్ అవుతుంది లేకపోయినా వర్క్ అవుతుంది అని చెప్పచ్చు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ ఫర్ జీప్ ఆల్సో జీప్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉన్నా వర్క్ అవుతుంది లేకపోయినా వర్క్ అవుతుంది ఓకే దీని ఒక బాండింగ్ ఎలా ఉంది అంటే వీక్గా ఉంది అంటే మీకు జీప్ క్లాస్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ క్లాస్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉంది ఇక్కడ ఈ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉన్నా లేకపోయినా ఉన్నా లేకపోయినా మీకు ఫంక్షన్ అయితే జరుగుతుంది జీప్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది కార్ అనేది రన్ అవుతూనే ఉంటుంది సో ఈ ఒక్క పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి అయితే మనం ప్రాక్టికల్గా వెళ్ళిపోయి మనం చేసుకునే ఈజీగా వీటి యొక్క రిలేషన్షిప్ వీక్గా ఉంటుంది మ్యూజిక్ ప్లేయర్ మీద ఇది డిపెండెంట్గా వర్క్ చేయదు ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది ఇండిపెండెంట్ చెప్పాను కానీ ఫస్ట్లో ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదా ఇండిపెండెంట్ అండ్ వీక్ ఈ రెండు పాయింట్లు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది అంటే క్లాస్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా వర్క్ అవుతాయి ఓకే కార్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉన్నా కార్ వర్క్ అవుతుంది కార్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లేకపోయినా కార్ అనేది స్కిల్ వర్క్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకే దీని మీద మనం ఎగ్జాంపుల్గా చేసేస్తే మీకు మీకు ఇక్కడికి అట్టగా రిమంబర్ అయిపోతుంది మీకు ఈజీగా సో మనం అగ్రిగేషన్ ఇచ్చి ఆల్రెడీ ఒక ప్యాకేజ్ చేసి తీసుకుంటాం కదా సో అక్కడ వెళ్ళేసి నేను నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేసి చెప్తాను సార్ మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం సో ఏం ఏం చేస్తాను అంటే జీప్ అనే క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను నేను జీప్ 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 హ్యాస్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ దాన్ని మనం నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్తాను చూడండి సో జీప్ జీప్ దాని ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా అంటే జీప్ కలర్ జీప్ వెయిట్ జీప్ నేము జీప్ కాస్ట్ ఇలాగ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అవి మీరు తీసుకొచ్చేసింది ఇక్కడ వీటిని ఏమంటారంటే మనము యూజింగ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్ మీకు నచ్చు అసోసియేషన్ అని చెప్పాను కదా దాన్ని మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ జీప్ నేమ్ సో దీని దీని ఏం చెప్పాల్సి అంటే ఇది కూడా ఒక అసోసియేషన్ అసోసియేషన్ అంటే ఏంటి జీప్ హ్యాస్ ఏ జీప్ నేమ్ ఇది ఒక అసోసియేషన్ అని చెప్పచ్చు జీప్ హ్యాస్ ఏ జీప్ నేమ్ సో ఏదో విధంగా ఇంకోటి తీసుకోండి సో ఎక్కువ తీసుకోండి మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు సో నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇంటి కాస్ట్ తీసుకుంటాను జీప్ కాస్ట్ సో ఈ రెండు తీసుకుంటాం సూపర్ ఈ రెండు ఈ రెండు దేనికి రిలేటెడ్ జీప్ రిలేటెడ్గా ఉంటుంది సూపర్ వర్క్ సో నెక్స్ట్ మనం మన మన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి జీప్ హ్యాస్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ సో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ రిలేటెడ్గా మనం ఇంకోటి తీసుకోవాలి దాని మ్యూజిక్ ప్లేయర్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటాం చూడండి మ్యూజిక్ ప్లేయర్ సో మ్యూజిక్ ప్లేయర్లో ఏమో ఉంటాయి చెప్పండి సింపుల్గా ఎక్కువద్దు సింపుల్గా స్ట్రింగ్ నేమ్ నేమ్ అంటే బ్రాండ్ అనుకోండి సో అదేవిధంగా సో దాని యొక్క కాస్ట్ సమ్ కాస్ట్ అయితే ఉంటుంది కదా సో రెండు ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీరు గమనించినట్టయితే దీని అంతా నేనేమని నేనేమని చెప్తానంటే రెడ్ అండ్ డెన్సీ కోడ్ రెడ్ అండ్ డెన్సీ కోడ్ ఎందుకు రెడ్ అండ్ డెన్సీ కోడ్ అంటే ఇదంతా నాకు అన్నస్తి కోడ్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎగ్జా ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు కార్ ఉంది జీప్ ఉంది సో ఇన్ ఫ్యూచర్ మీకు ఏమవుతుందంటే బస్ ఉంటుంది సో బస్లో కూడా మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మనం కోడ్ అనేది ఎలా క్రియేట్ చేస్తుంటే కార్ లోపలే మనము మ్యూజిక్ ప్లేయర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇస్తున్నాం సో అలా ఇవ్వకుండా మీరు సపరేట్గా ఒక క్లాస్ తీసుకున్నట్టే ఇలాగ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అనేది సపరేట్గా ఒక క్లాస్ తీసుకున్నట్టయితే దాన్ని మీరు రీయూస్ చేసుకోవచ్చు
ప్లే మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇచ్చారు అక్కడ క్లాసిక్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్లేయర్కి మీరు ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్ తీసుకుని సార్ దీన్ని ఏమంటారు అంటే ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్స్ అంటారు ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్ ఇన్స్టెన్స్ ఇది ఒక దాని యొక్క రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ ఓకే ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్ తీసుకున్నారు సూపర్ సో ఇలాగ మనము అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఏంటి అసోసియేషన్ ఈ విధంగా కూడా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఇది ఓకే ఇప్పుడు తీసుకుని వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు వాల్యూస్ని ఇన్స్టలైజ్ చేసుకోవాలి ఏంటి జీప్ నేము జీప్ కాస్ట్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మనం ఇన్స్టలైజ్ చేసుకోవాలి అది ఎలా చెప్తున్నాను గమనించండి సో ఈ పాట అయితే నేను తీయాల్సి ఇది మన కోడ్ పెద్దగా ఉంటుంది అలా ఉంటే సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే యూజింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ యూజ్ చేసి ప్రాపర్గా ఇన్స్టలైజ్ చేస్తా అలా చూడండి రైట్ క్లిక్ చేసి సోర్స్ వెళ్ళేసి జనరేట్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజింగ్ ఫీల్స్ మనం జనరేటర్ కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేసి మనము ఇన్స్టలైజ్ చేస్తాం అది ఎలాగో చేస్తాం సో మనకైతే ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఆల్రెడీ సో ఇది చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది ఇందులో సూపర్ అనేది మీకు అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేస్తాయి ఎప్పుడైతే మనకు వద్దు సో ఇక్కడ మనం ప్రాపర్గా దిస్ కీబోర్డ్ యూస్ చేసి ఇన్స్టలైజ్ చేసాం దిస్ గురించి మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి సో మళ్ళీ నేను అయితే స్పెసిఫిక్ గా దాని గురించి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయను దిస్ ఇస్ ఎ దిస్ ఇస్ ఎ కీబోర్డ్ ఇస్ ఏ రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ ఇన్ జావా దట్ రెఫర్స్ టు ది కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే కరెంట్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్ గురించి అది రెఫర్ అవుతుంది దాని నుంచి ఎక్కువ మనం డిస్కస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే ఇప్పుడైతే నేను నా జీప్ నా జీప్ లో ఏమో అంటే జీప్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సేమ్ అదేవిధంగా మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి సో దాన్ని అయితే కన్స్ట్రక్ట్ యూజ్ చేసి నేను ఇంజెక్ట్ చేస్తాను సో అది మనం ఎలా చెప్పామంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పాస్ చేయాలి అది చూడండి బాగా అబ్జెక్ట్ చేయండి జీ ఇస్ ఈక్వల్ టు మనం ఎప్పుడైతే కన్స్ట్రక్ట్ క్రియేట్ మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాల్యూస్ పాస్ చేయాలి చూడండి గమనించండి జీప్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మహీంద్రా అని పాస్ చేస్తాను సమ్ కాస్ట్ జీప్ కాస్ట్ సమ్ కాస్ట్ ఇచ్చేయండి సో ఇక్కడ మీరు మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వాలి సరే ఓకే మ్యూజిక్ ప్లేయర్ని ఎలా మీరు ఇన్సులేట్ చేస్తారు మరి వాల్యూస్ని ఇప్పుడైతే ప్రైవేట్లో ఉంది ప్రైవేట్లో మనం పెట్టలేము ఎందుకంటే ప్రైవేట్లో పెడితే మనం ఇన్సులేట్ చేయలేము ఎలాగంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ డాట్ నేమ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అని మనం ఆశించలేము సో దానికి ఏం చేస్తామంటే మనం కన్స్ట్రక్టర్కి అయితే వెళ్ళొచ్చు మనం కన్స్ట్రక్టర్కి అయినా వెళ్ళచ్చు సెట్టర్ గడ్డస్కి అయినా వెళ్ళచ్చు సో నేను చేస్తుంటే సోర్స్ వెళ్ళేసి సెట్ ఇప్పుడు వరకు కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేస్తాం ఈ టైంలో నేను కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేస్తాను సో మనం కన్స్ట్రక్టర్ యూస్ చేసి ప్రాపర్గా ఇన్సులేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనం ఇన్సులేట్ చేసుకోవచ్చు సో సూపర్ ఉన్ని మీకు దాని నుంచి అప్కమింగ్ టాప్ టాపిక్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం ఇన్సులేట్ చేస్తాం సో అది ఎలా చేస్తామో చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనము మ్యూజిక్ ప్లేయర్కి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది సో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రెఫరెన్స్ని మనము జీప్లో పాస్ చేస్తుంటుంది చూడండి బాగా గమనించండి ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడే మనం వాల్యూస్ని పాస్ చేస్తుంటుంది చూడండి దాని యొక్క నేమ్ పాస్ చేయాలి కాస్ట్ పాస్ చేయాలి ఓకే నేమ్ ఏమి ఇస్తాము సో నేమ్ ఇచ్చేయండి దాని యొక్క కాస్ట్ వచ్చేసి సమ్ అమౌంట్ అయితే మీరు ఇవ్వండి ఓకే సూపర్ సో ఈ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ రెఫరెన్స్ని నేను ఇక్కడ పాస్ చేసేసి సో ఈ కన్స్ట్రక్టర్లో మనం అయితే ప్రాపర్గా ఇన్స్టలేషన్ అయితే చేస్తాం ఏదైనా ఇన్స్టల్ అయితే చేసాం సూపర్గా ఉంది ఇక్కడ వరకు సో దీని మీనింగ్ ఏమంటే జీప్ హ్యాస్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇప్పుడు జీప్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అయితే ఉందని దీని మీనింగ్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనమైతే జీప్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ జీప్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ప్రింట్ చేయాలి సో మీరు డైరెక్ట్గా జీప్ అని ఇలా ప్రింట్ చేస్తే మీకు ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రెఫరెన్స్ మెమరీ అయితే ప్రింట్ అయిపోతుంది అలా ప్రింట్ కాకూడదు అంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక్కొక్క వాల్యూ అయితే యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే జీప్ డాట్ నేమ్ జీప్ డాట్ కాస్ట్ ఇలాగ యాక్సెస్ చేసుకోవాలి సో అదేవిధంగా మీరు మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే ఏం చేసుకోవాలి మ్యూజిక్ డాట్ మ్యూజిక్ డాట్ బట్ బట్ మీరు ఇక్కడ చూడండి మ్యూజిక్ డాట్ ఇక్కడ మీకు ఎటువంటి సెట్టర్ గెటర్స్ మెత్తడే లేవు సో మీరు ఇక్కడ సెట్టర్ గెటర్స్ రాసుకోవచ్చు సెట్టర్ గెటర్స్ ఎలా తెలుసు కదా మీకు సో రైట్ క్లిక్ go to source go to generate setter getters ikkada meeru fields ana select chesthe meeku okay cheyarante setter getters ayipothundi appudu meeru music pair dot get cast kosthe meeku ochestundi telusu so alaga ani teesukochu ledante nenu em chestante two string one of method undi maniki three different two string method undi object class lo dane teesu chestanu chudandi right click source go to two string method so meeku ila chesarante meeru appudaithe meeru reference variable call chesta meekaithe ila information aithe vastundi so ee vidhanga nenu two string use chestanu na just print cheyali మ్యూజిక్ ప్ల
ఆ జీప్లో ఇప్పుడు మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లేదు లేదు ఓకే అయినా నాకు జీప్ అనేది వర్క్ అవుతుంది స్టిల్ అంటే దీని దీని మీనింగ్ ఏమంటే మీకు ఇక్కడ రిలేషన్ ఏమంటే వీక్ అసోసియేషన్ ఉంది మీకు మ్యూజిక్ ప్లేయర్తో అవసరమే లేదు ఇక్కడ అంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉంది సో అది ఉంటేనే ఇది వర్క్ అవుతుంది మీకైతే లేదు చూడండి మ్యూజిక్ ప్లేయర్ మీ జీప్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లేదు బట్ స్టిల్ జీప్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది ఓకే ఇక్కడ వరకు మీకు అర్థం ఏంటంటే లైక్ చేసి కింద కమెంట్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అగ్రిగేషన్ వర్క్ ఏంది అర్థం ఏదో లేదనేసి లేకపోతే నేను మళ్ళీ అప్కమింగ్ వీడియోస్తో ఇంకో ఇంకో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసి చెప్తాను చూడండి మీకు మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లేకపోయినా కూడా జీప్ అనేది ప్రాపర్గా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది మీకు లేకపోయినా కూడా ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది దీని మనం ఏం చెప్తామంటే అగ్రిగేషన్ అంటే కార్ హ్యాజ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఓకే కార్ హ్యాజ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ వితౌట్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కార్ స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్ మీ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లేకపోయినా కార్ అనే వర్క్ అవుతుంది దీన్ని ఏం చెప్పొచ్చు అంటే అగ్రిగేషన్ అగ్రిగేషన్ ఇస్ ఏ వీక్ అసోసియేషన్ అంటే మీ క్లాసెస్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాయి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ అయితే మీకు అర్థమైందా లేదా మీరు క్లారిఫై చేసి నాకు కామెంట్స్ లో మ్యాక్సిమం చేయండి అప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది ఓకే అదేవిధంగా మీకు సేమ్ కార్ కూడా కార్ లో కూడా సేమ్ దాని ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి అదేవిధంగా మనము యూజింగ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్ లో మనం మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకున్నాము కన్స్ట్రక్ట్ యూజ్ చేసి ఇన్స్ప్లేస్ చేసాము చూస్తున్న మెథడ్ పెట్టాము మనకు కావాల్సిన ఫార్మెట్ లో మెసేజ్ ప్రింట్ అవడానికి సో ఇక్కడ కూడా ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ నాకు మ్యూజిక్ ప్లేయర్ అయితే ఉంది సో వన్స్ రన్ చేస్తే నాకు కార్ అనేది కార్ లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉంది అనేసి నాకు క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ సో మీకు అవసరం లేదు అంటే మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే మీరు మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయకుండా పెట్టేస్తారంటే మీరు సో మీ కార్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉండదు అని చెప్తారు ఇప్పుడు చూడండి నా కార్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉంది దాని యొక్క డీటెయిల్స్ అంతా వచ్చింది సో ఇప్పుడు నాకు కార్లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లేదు సో ఇప్పుడు నేను నేను రన్ చేసి చెప్తాను చూడండి సో మనకి రిలేషన్షిప్ చూడండి ఇక్కడ చాలా వీక్గా ఉంది మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లేకపోయినా కూడా మీకు కార్ అనేది వర్క్ అవుతుంది అంటే ఏంటి మీకు ఇండిపెండెంట్ రెండు క్లాస్లు అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉన్నాయి మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లమే రావట్లేదు అంటే ఇండిపెండెంట్గా ఉంది సో దీన్ని ఏమంటారంటే అగ్రిగేషన్ ఇక్కడ మీరు ఈ యొక్క పార్ట్ గమనించండి ఇక్కడ మనం ఎందుకు ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా మనకి కోడ్ అనేది అన్నెసరీ కోడ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తాం అందువల్ల మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఈ విధంగా యూజింగ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్ అయితే మనం యూజ్ చేస్తాం ఇది ఒక అసోసియేషన్ చెప్పచ్చు సో ఇక్కడ వరకు మనం అయితే అగ్రిగేషన్ అయితే క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం కదా నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి నేను చెప్తాంటే నెక్స్ట్ మనం నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ కాంపోజిషన్ కాంపోజిషన్ అని చెప్పగానే మీకు కొన్ని పాయింట్స్ అయితే గుర్తు రావాలి ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తు పెట్టుకుని అయితే కాంపోజిషన్ అంటే సో కాంపో కాంపోజిషన్ కాంపోజిషన్ అంటే మీకు గుర్తు రావాల్సిన పాయింట్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఓకే ఫస్ట్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది దాని యొక్క రిలే రిలేషన్షిప్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్ట్రాంగ్ కాంపోజిషన్ ఇది స్ట్రాంగ్ టైప్ అసోసియేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది దాని యొక్క అసోసియేషన్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అదొకటి గుర్తు పెట్టుకోండి సో క్లాసెస్ అనేది ఇండిపెండెంట్ సో క్లాసెస్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది క్లాసెస్ అనేది ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది మనకి ఇది ఒక పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోండి కదా క్లాసెస్ అనేది మనకి ఇండిపెండెంట్గా ఉంటుంది ఒక పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరు కాంపిటీషన్ అనగానే ఒక పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకున్నట్టయితే కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇది కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ అలాగే ఇంకొక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ హ్యాజ్ ఏ హార్ట్ సో ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ రెండు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏంటి అనేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకే ఈ రెండు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి కాంపోజిషన్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ అని చెప్పారు సో అది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాను కార్ సో ఐ హ్యావ్ కార్ సేమ్ లైక్ ఐ హ్యావ్ జీప్ అండ్ బర్త్ సమ్ అదర్ క్లాసెస్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ అంటే మన దగ్గర చాలా క్లాసెస్ కూడా ఉంటాయి అనుకోండి సో వీటికి మనం ఇప్పుడు రిలేషన్ ఇదేంతో కంపేర్ చేస్తామంటే ఇంజన్ ఇంజన్ ఇంజన్తో మనం కంపేర్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు దాని యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఎందుకు మనం డిపెండెంట్ అన్నాము ఎందుకు స్ట్రాంగ్ స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్ అని ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గమనించండి కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ సేమ్ లైక్ దట్ జీప్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ సో హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ సో ఇప్పుడు మనం గమనించినట్టు వాటి యొక్క రిలేషన్ చెప్పండి స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కార్లో జీపే మీ కార్లో ఇంజనే లేదంటే మీ కార్ అనేది నడవదు అవునా కదా ఒక పాయింట్ అదొక పాయింట్ రిలేషన్షిప్ ఎలా 
కార్ ఉంటేనే మీకు ఇంజన్ ఉంటుంది అవునా కదా కార్ ఉంటేనే మీకు ఇంజన్ ఉంటుంది జీప్ ఉంటేనే మీకు ఇంజన్ ఉంటుంది కారే లేదు మీ దగ్గర మీ దగ్గర కారే లేకపోతే జీప్ అనేది వర్క్ అవుతుంది మీకు ఇంజన్ అనేది వర్క్ అవుతుందా మరి వర్క్ అవుతుంది మీ దగ్గర జీప్ జీపే లేకపోతే ఇంజన్ ఇంజన్ సేమ్ పని మరి ఇంజన్ పైన పని ఉండదు మీకు ఓకే ఇదంతా మీకు రిలేషన్ ఎలా ఉంటుంది స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ మీ దగ్గర కార్ ఉంటేనే మీకు ఇంజన్ ఉంటుంది ఓకే మీ దగ్గర కారే లేకపోతే ఇంజన్ తో పని లేదు మీ కార్ లో ఇంజన్ లేకపోతే మీకు కార్ అని నడవదు ఇదంతా మీకు రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది ఇంకో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీస్తాను ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా దాని గురించి చెప్పండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ హ్యూమన్ తీసుకోండి హ్యూమన్ హ్యాజ్ ఏ హార్ట్ అని చెప్పాను కదా హ్యూమన్ సో హ్యూమన్ అని తీసుకున్నాము ఇక్కడ వచ్చి హార్ట్ అని తీసుకోండి సో హార్ట్ ఉంటేనే హ్యూమన్ అనేవాడు బతకగలుగుతాడు అవునా కదా సింపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ హార్ట్ ఉంటేనే హ్యూమన్ హ్యూమన్ అనేవాడు బతకగలుగుతాడు సేమ్ అదే విధంగా హ్యూమన్ అంటేనే హార్ట్ అనేది వర్క్ అవుతుంది ఇది బోత్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకి ఇంటర్లింక్డ్ అంటే స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఉంటుంది కదా సో ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రాక్టికల్ చేసుద్దాం ఏంటంటే సో కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ హ్యూమన్ హ్యాజ్ ఏ హార్ట్ సో మనకి ఇక్కడ వాటి యొక్క అసోసియేషన్ చూసినామంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సో దీని యొక్క డెఫినేషన్ అనేది కాంపోజిషన్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ టైప్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ బోత్ క్లాసెస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈ సార్ రెండు క్లాస్ అనేది డిపెండెంట్ గా ఉంటుంది ఏ ఒకటి లేకపోయినా మనకైతే ఎక్స్పెక్ట్ అవుట్పుట్ అయితే రాదు మనకి ఓకే మనకైతే ఇదైతే దీని ఇదైతే డయాగ్రమెటిక్ గా ఇంతవరకు మనకి సరిపోతుంది అంటే మనకి కార్ ఉంటేనే ఇంజన్ అయితే ఉంటుంది జీప్ ఉంటేనే మనకి ఇంజన్ అయితే ఉంటుంది సో ఏది ఒక లేకపోయినా కూడా మనకైతే ఫంక్షన్ అయితే వర్క్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు ఓకే ఒకవేళ మీ దగ్గర కారే లేదు ఫర్ సపోజ్ మీ దగ్గర కారే లేదు దెన్ ఇంజన్ మన దగ్గర ఎలా వస్తుంది మరి కార్ లేకపోతే ఇంజన్ రాదు కదా అదే మీ దగ్గర జీపే లేదు జీపే లేనప్పుడు ఇంజన్ ఎలా ఇంజన్ అనేది ఎలా ఎలా ఉంటుంది మీ దగ్గర అనేది దాని మీ ఓకే సో ఇది మనము ఇది మనము ప్రాక్టికల్ గా చేస్తుంటాం ఓకే గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్స్ వచ్చేసి స్ట్రాంగ్ కాంపోజిషన్ ఉంటుంది వీటి మధ్య ఎలా ఉంటుంది అంటే స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్ సారీ స్ట్రాంగ్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది అసోసియేషన్ అంటే బాండింగ్ స్ట్రాంగ్ బాండింగ్ ఉంటుంది అది బోత్ క్లాస్ వచ్చేసి డిపెండెంట్ గా ఉంటాయి దీని నుంచి ఇంకా మనం ప్రాక్టికల్ గా వెళ్ళిపోయి చూద్దాం సో ఇంకా మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినా కార్ హ్యాస్ ఏ ఇంజన్ అలాగే హ్యూమన్ హ్యాస్ ఏ హార్ట్ ఇదంతా ఎగ్జాంపుల్ ఇంత ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ప్రాక్టికల్ వెళ్ళిపోదాం ప్రాక్టికల్ వెళ్ళిపోయే ముందు సో మనం ఓపెన్ చేసిన కానీ క్లోజ్ చేస్తాం సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ కాంపోజిషన్ అనే ఒక ప్యాకేజ్ అయితే క్రియేట్ చేశాను కదా సో ఇందులో వెళ్ళి మనం డిస్కస్ చేస్తాం సో డైరెక్ట్ గా ఎగ్జాంపుల్ అయితే వెళ్ళిపోదాం ఇంకా సో గుర్తు పెట్టి వచ్చింది వచ్చేసి చెప్పే పాయింట్ వచ్చేసి కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ ఆర్ జీప్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ సో అది కదా సో జీప్ అనేది తీసుకుంటాను ఇందులో నేను మెయిన్ మెథడ్ తీసుకున్నాను ఓకే అంత కరెక్ట్గా వచ్చింది సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే జీప్ కి దాని ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా ఇంతకుముందు చెప్పినట్టే సో జీప్ ఎక్కువ తీసుకుని ఎక్కువ తీసుకుంటే మనకు బాగుండదు సో స్ట్రింగ్ జీప్ ని సో జీప్ ని ఎక్కువ వద్దు మనకి తక్కువ చాలు జీప్ ని సో ఇప్పుడు మనం దేని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఇంజన్ ఇంజన్ సో ఇంజన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నా ఇంజన్ కి సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ ఇంజన్ టైప్ టైప్ ఉంటుంది సో సో ఇంజన్ కి మరి టైప్ కాకుండా ఇంకేముంటుంది ఇంజన్ యొక్క కాస్ట్ ఉంటుంది కదా ఇంజన్ యొక్క కాస్ట్ ఉంటుంది ఇంజన్ కి మరి కాస్ట్ కూడా సమ్ ఉంటుంది ఇంకా పవర్ ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఉంటాయి వాటికి సంబంధించి చాలా ఉంటాయి సో మనం అన్నిటిని ఇలాగే ఒక క్లాస్ రాస్తుంటే మనకి ఏమైపోతుంది కోడ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది చూడడానికి బాగుండదు అంటే రిమూవ్ అన్నెసరీ కోడ్ అని చేయాలి మనం అంటే రెడ్యూస్ హెడ్ అండ్ మెన్సీ క్లాస్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీప్ అని చెప్తాను నేను రేపు కార్ అనేది ఒకటి తీసుకుంటాను రేపు నేను బొత్స్ అనేది తీసుకుంటాను అలాగే మనం ఇంజన్ రిలేటెడ్ అంతా ఆ క్లాస్ లో రాస్తే మీకు ఏమవుతుంది ఎక్కువగా కోర్ట్ అయితే అయిపోతుంది చూడడానికి బాగుండదు సో అందువల్ల నేను ఇదంతా రిమూవ్ చేసి ఇంజన్ అనేసి సపరేట్ గా ఒక క్లాస్ తీసుకున్నాను ఆ క్లాస్ లోనే మొత్తం నేను ఇంజన్ రిలేటెడ్ ప్రాపర్టీస్ అని అక్కడ రాసుకుని ఆ క్లాస్ నేను యూజింగ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్ తో మనం జీప్ క్లాస్ అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది అలాగే చూద్దాం చూడండి చూసారు కదా ఇంజన్ క్లాస్ ఇంజన్ క్లాస్ లో ఏదైనా దానికి సంబంధించిన ఫీల్స్ అయితే రాసుకోండి పవర్ పవర్ టైప్ కాస్ట్ ఈ విధంగా రాసుకునేసేయండి సో ఈ విధంగా మీరు గెట్ స్టేటస్ మెథడ్ రాసుకోండి ఈ గెట్ స్టేటస్ మెథడ్స్ ఎందుకు రాసినా చెప్తాం మీకు తెలుసు ఆల్రెడీ వాల్యూస్ ని మనం ఆసం చేయాలంటే ఈ విధంగా గెటర్ సర్సెస్ అయినా లేదంటే కన్స్ట్రక్ట్ అయినా మనం యూజ్ చేస్తాం అది మీకు ఆల్రెడీ ఐడియా ఉంటుంది కాబట్టి మరి చెప్పట్లే క్ల
సో మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అప్పుడు వాల్యూస్ వస్తుంది దాన్ని మనం జీప్ నేమ్కి అసెస్ చేస్తాం ఈ విధంగా జిప్ చార్ట్ పెట్టేసి అసెస్ చేస్తాం కదా సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము ఇక్కడ ఇంజన్ ఉంది కదా ఇంజన్కి ఆబ్జెక్ట్ కన్స్ట్రక్టర్లో క్రియేట్ చేసేయండి సో కన్స్ట్రక్టర్లోనే మనము ఆ ఇంజన్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుంటాం ఈ విధంగా ఓకే ఈ విధంగా మనం అయితే క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం పాస్ చేస్తాం మనకి ఇంజన్లు ఏమేమి ఉండాయి చూడండి ఇంజన్లు ఏమి ఉంది టైప్ ఉంది కాస్ట్ ఉంది సో మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం అప్పుడు అవి పాస్ చేసుకుంటుంది సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్ట్రింగ్ టైప్ టైప్ అని పెట్టండి సో అదేవిధంగా మనకి కాస్ట్ అంటే ఇంటి జరిగిన ఇంటి కాస్ట్ అని పెట్టుకుంటుంది ఈ విధంగా కాస్ట్ అంటే ఎప్పుడైతే మీరు జీప్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తారో అప్పుడు ఇవన్నీ పాస్ చేసుకుంటుంది ఓకే ఇప్పుడైతే ఫ్లవర్ పెట్టండి అని ఒకవేళ మీకు టైప్ గన్ పాస్ చేసి దాన్ని ఎలా సెట్ చేయాలి మీరు ఇంజిన్ క్లాస్ సో ఇంజిన్ డాట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా సెట్ తీసుకున్నాం అక్కడ కన్స్ట్రక్ట్ కాదు సెట్ సో సెట్ కాస్ట్ కాస్ట్ అంటే మనం కాస్ట్ పాస్ చేస్తాం సేమ్ అదేవిధంగా ఇంజిన్ డాట్ టైప్ టైప్ ఇంజిన్ డాట్ సెట్ టైప్ టైప్ వచ్చిందంటే మనం టైప్లో సెట్ చేస్తాం వాల్యూస్ అయితే ప్రాపర్గా అక్కడ సెట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనము మెయిన్ క్లాస్ ఉంటే మెయిన్ క్లాస్లో వచ్చేసి జీప్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం జీప్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు మనం వాల్యూస్ అయితే పాస్ చేయాలి ఈ టూ డేస్ చేసి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసేప్పుడు వాల్యూస్ అన్ని పాస్ చేయాలి ఓకే ఆ కన్స్ట్రక్టర్ వెళ్ళి ప్రాపర్గా హెల్ప్ చేసిన సేమ్ పాస్ చేయాలి జీప్ నేమ్ జీప్ టైప్ ఇంత కాస్ట్ సో జీప్ టైప్ జీప్ నేమ్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సే మహేంద్ర అనే పాస్ చేస్తారు సో మహేంద్ర అని పాస్ చేస్తారు టైప్ వచ్చేసి సమ్ హోండా పాస్ చేస్తారు సో నేమ్స్ మనకు ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాదు మనం ఎగ్జాంపుల్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఒక ఒక థర్టీ నమ్మ ట్వంటీ థౌసండ్ అలాగే సార్ ఓకే ఇక్కడ వరకు మనం పాస్ చేస్తాం ఇక్కడ వరకు మనకి ఇంకా ప్రాపర్గా ఉంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి వాల్యూస్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి కదా జీప్ వాల్యూస్ని మనం ప్రింట్ చేయాలి ఇక్కడ జీప్ వాల్యూస్ అంటే జీప్ డాట్ నేము ఆ ఏంటి అన్నీ ప్రింట్ చేయాలి సో అవన్నీ ప్రింట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ దీన్ని అయితే మనము డైరెక్ట్గా జీప్ డాట్ గెట్ నేమ్ అని పెట్టేసి మనకి గెట్ నేమ్ అయితే వచ్చేస్తుంది ఈజీగా మన గెట్ నేమ్ బట్ మనకి ఇక్కడ ఇంజన్ ఉంది కదా ఇంజన్ కావాలంటే మనకి ఏం చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాం సో మనం ఏం చేస్తానంటే ఇప్పుడు గెట్టర్ మెథడ్స్ అనేవి క్రియేట్ చేస్తాం గెట్టర్ మెథడ్ చూడండి ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం గో టు సోర్స్ గో టు గెటర్స్ అండ్ సెటర్ కీప్ ఇంజన్ సో మనకైతే గెటర్ మెథడ్ వస్తుంది ఆ గెటర్ మెథడ్ ఎందుకు చెప్తాను చూడండి గెటర్ మెథడ్గా ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను నాకు ఇప్పుడు ఏంది ఇందులోకి మనం ఆబ్జెక్ట్ కావాలి సో ఇంజన్ తీసుకునేసి సో ఇంజన్ తీసుకునేసి నేను ఏం చేస్తానంటే జీప్ డాట్ జీప్ డాట్ ఈ గెట్ గెట్ ఇంజన్ పెట్టానంటే నాకు గెట్ ఇంజన్ గెట్ ఇంజన్ పెట్టానంటే నాకు ఆబ్జెక్ట్ అయితే రెఫర్ అవుతుంది ఈ విధంగా ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఈ విధంగా నాకు రెఫర్ అయిపోతుంది చూడండి సరే సరే ఆబ్జెక్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఈజీగా సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం వాల్యూస్ అన్ని ప్రింట్ చేయాలి మనం అంటే ఇంజన్ యొక్క వాల్యూస్ అంటే ప్రింట్ చేయాలి సేమ్ అదేవిధంగా ఈ వాల్యూస్ ఒక ప్రింట్ చేయాలి ఒక నిమిషం జీప్ డాట్ గెట్ ఇంజన్ కదా మనం రాసింది ఇప్పుడు సో దాన్ని ఒక ఒక దానికి అసెన్ చేయాలి అది ఏంటో చెప్పండి చూడండి సో ఇంజన్ టూ తీసుకున్నాను నేను సో మనకి రెఫరెన్స్ నేమ్ అయితే డిఫరెంట్గా తీసుకున్నాను సో ఈ విధంగా రెఫరెన్స్ నేమ్ తీసుకున్నాం కదా మనం సో రెఫరెన్స్ నేమ్ తీసుకుని మనం ఇప్పుడు ఇంజన్ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే ప్రింట్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు మన గెట్ ఇంజన్ యాక్చువల్గా ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకు ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తాం గమనించండి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ మళ్ళీ మనకి తిరిగి ఇక్కడ ఇస్తాను సో అది దాన్నే మనము ఇంజన్కి అసెన్ చేస్తాం ఓకే మనం ఎందుకు అసెన్ చేస్తామంటే మనం ఇంజన్ ఒక ప్రాపర్టీస్ని ఇప్పుడు గెట్ చేయడానికి అది ఎలాగో చూపిస్తాం చూడండి సో నేను సింపుల్గా ఇంజన్ టూ అని పెడతాను మన రెస్పాన్స్ కోసం ఇంజన్కి అని పెడతాను సో ఇంజన్ డాట్ ఇంజన్ టూ డాట్ మనము గెట్ మనం గెట్ అక్కడ మనం టూ స్ట్రింగ్ వేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ గెట్ చేసుకుంటున్నాం ఒకటి ఒకటిగా అది మనం గెట్ చేసుకుంటాం ఆ టూ స్ట్రింగ్ పెట్టినామంటే డైరెక్ట్గా మనము ఆబ్జెక్ట్ రెఫరెన్స్ ఇస్తే మనం డైరెక్ట్ ప్రింట్ అయిపోతుంది డాట్ డాట్ పెట్టేసి మనం మెథడ్ నాకు పబ్లిక్ మెథడ్ నాకు చేసుకోవాలి ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి ప్రింట్
చెప్పాను కదా టూ స్టింగ్ కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది అది కూడా చేసి చూపించుకోండి సో టు గో టు సార్ 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 నాట్ బెటర్ సెటప్ టూ స్టింగ్ గో టు సో టూ టు టూ స్టింగ్ సెటప్ ది ఫీల్స్ ఇక్కడ మనకి టూ స్టింగ్ ఇచ్చేస్తాం ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాం అదే అదేవిధంగా ఇంజన్లో కూడా ఇవ్వండి ఇంజన్లో కూడా టూ స్టింగ్ ఇవ్వండి లేదంటే మీకు ఆబ్జెక్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ ప్రింట్ అయిపోతుంది టూ స్టింగ్ గో టు టూ స్టింగ్ సో ఫీల్స్ సెలెక్ట్ చేసి సేవ్ చేసేసేయండి ఇప్పుడు మీరు సింపుల్గా ఏం చేస్తారంటే జీప్ ఉంది కదా జీప్ ఉంటుంది చేస్తే మీకు మొత్తం ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ అయిపోతుంది జీప్ ప్రింట్ చేస్తే మీకు జీప్ యొక్క నేము అండ్ జీప్ యొక్క ఇంజన్ డీటెయిల్స్ మొత్తం మీరు ఇక్కడ గెట్ చేస్తారు ఫర్ యువర్ కన్ఫర్మేషన్ రన్ ఎస్ జాబ్ అప్లికేషన్ చూసారు కదా మీకైతే జీప్ 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 ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం తెలిసిపోతుంది సో ఇక్కడ మనము కాంపోజిషన్ చెప్పగానే మీకు పాయింట్స్ గుర్తున్నాయి కదా కాంపోజిషన్ ఇస్ స్ట్రాంగ్ టైప్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ బోత్ క్లాసెస్ డిపెండెంట్ ఆన్ ఈ చదరని చెప్పాం సో దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఎలా చూస్తాం ఇప్పుడు మనకి రెండు డిపెండెంట్గా ఉంది నా ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే ఒకవేళ నా దగ్గర కారే లేదు లెట్స్ ఏ కార్ మన 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 రెఫరెన్స్ వేరేబుల్ వచ్చేసి జీప్ కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర జీప్ లేదు ఓకే నా దగ్గర జీప్ లేనప్పుడు నేను నేను ఇంజిన్ గెట్ చేసుకోలేను చూడండి మీరు గెట్ చేసి మీకు నలభై ట్రక్ చేసుకుని వస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ఇంజిన్ లేదు కాబట్టి సో నేను అంత దూరం వెళ్ళట్లేదు సో మనమైతే జీప్ డాట్ ఇంజిన్ అంటే నా దగ్గర జీప్ లేదు జీప్లో ఉండే ఇంజిన్ నేను యాక్సెస్ చేయాలని చూస్తున్నాను సో అప్పుడు నాకు ఏమవసరం గమనించండి సార్ ఈ ఈ పాయింట్లో మీకు ఫిఫ్టీ త్రీలో నలభై అండ్ ట్రక్ చేసుకుని వస్తుంది సో మనమైతే హ్యాండిల్ చేయలేదు అది ఎక్స్ట్రా హ్యాండిల్లో మనం ఎలా హ్యాండిల్ చేసుకో చూద్దాము సో ప్రస్తుతానికి చెప్తాను మీరైతే మీ దగ్గర జీపే లేనప్పుడు మీరు జీప్లో ఉండే ఇంజిన్ని యాక్సెస్ చేస్తుంది అంటే మీది వర్క్ అవ్వదు అని చెప్పాలి అంటే స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఏ ఒకటి లేకపోయినా కూడా ఇంకోటి అయితే వర్క్ అవ్వదు అన్నట్టు దాని మీ ఓకే దీన్ని మీకు ఇంకా ప్రాక్టికల్గా చేసి చూపించేస్తాం చూడండి మీకు వెంటనే నలభై అండ్ ట్రక్ చేసుకునేసి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు దగ్గర జీపే లేనప్పుడు మీరు జీప్లో ఉండే ఇంజిన్ మాత్రం యాక్సెస్ చేసుకోవాలి దాని మీనింగ్ చూసారా ఇప్పుడు మీకు వెంటనే నలభై అండ్ ట్రక్ వచ్చింది అక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీలో వచ్చింది ఈ విధంగా ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీలో నలభై అండ్ ట్రక్ వచ్చింది దీని మీనింగ్ ఏమంటే మీ దగ్గర జీపే లేనప్పుడు మీరు జీప్లో ఉండే ఇంజిన్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తున్నారు దాని మీనింగ్ అంటే ఇంకేం లేదు అంటే స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ రెండు ఉంటేనే మీకు ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి జీప్ అలాంగ్ విత్ ఇంజిన్ ఉంటేనే మీకు ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుంది మీ దగ్గర జీపే లేనప్పుడు ఇంజిన్ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోలేదు సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ గమనించండి మీ దగ్గర కారే లేదు జస్ట్ మీ దగ్గర కారే లేదు మీరేం చేస్తున్నారంటే ఇంజన్ని గెట్ చేసుకోమని చూస్తున్నారు అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇంజన్ యూజ్ చేస్తున్నా మీరు చెక్ చేసుకుంటున్నారు ఆ టైంలో మీకు నలభై అండ్ ట్రక్ వస్తున్నారు అంటే దీని మధ్య రిలేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ ఏదో ఉంటే రెండు ఉండాలి కారు ఉండాలి ఇంజన్ ఉండాలి అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీకంటే వర్క్ అయితే అవుతుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఏం చేస్తాము కారు లేనప్పుడు ఇంజన్ అలా ఇంజన్ యొక్క డీటెయిల్స్ అయితే మనకు రావాలని దీని మీనింగ్ ఓకే సో ఇక మీకు అగ్రిగేషన్కి కాంపోజిషన్కి అయితే డిఫరెన్స్ తెలిసి ఉంటుంది వాటికి ఏమైనా ఇంకా డౌట్స్ అయితే మీరు కామెంట్స్ అయితే మెన్షన్ చేయండి నేను ఇంకా బెటర్గా అయితే చెప్పగలుగుతాను ఓకే సో ఇంకా అదే సేమ్గా కార్ కూడా తీసుకోండి మీకు కార్ కూడా మీరు చూసారు కాబట్టి కార్ కూడా చూసుకోండి ఒకసారి సో కార్లో కూడా ఏం చేస్తాము కార్కి దానికి సెట్ అయిన ఓన్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కాబట్టి కార్ కార్ కలర్ తీసుకుని ఇక్కడ నేను సో అదేవిధంగా ఏం చేయాలి బట్ మీకు రియల్ టైంలో ఇంకా చాలా ఉంటాయి సో అందుకే మీరు అయితే ఎక్స్టెన్స్ కీవర్డ్ యూజ్ చేయాలి ఎక్స్టెన్స్ ఏదో ఒక క్లాస్ మాత్రమే చేయగలరు అది గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇక్కడ టైల్స్ గురించి చెప్పినా టైల్స్ కూడా మీకు రియల్ టైంలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ విధంగా ప్రైవేట్ ఫైనల్ టైల్స్ టైర్ యొక్క రెఫరెన్స్ కూడా తీసుకుంటారు సో ఫైనల్లో తీసుకుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు అయితే ఇన్స్పైస్ చేసిన చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా కన్స్ట్రక్టర్ క్లాస్లో ఇన్స్పైస్ చేస్తున్నాం మనము సో ఈ విధంగా దాని వాల్యూస్ కూడా చెక్ చేస్తున్నాం ఇంజన్ ఇంజన్ చెక్ చేస్తున్నాము ఈ విధంగా మనకి రిటర్న్ చేస్తున్నాం ఆబ్జెక్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ రిటర్న్ చేస్తుంది ఇక్కడ సో కార్ ఎప్పుడైతే కార్ ఆబ్జెక్ట్ కేట్ చేస్తాం అప్పుడే మనము ఇంజన్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ అలా అలాంగ్ విత్ కార్ రిలేటెడ్ డీటెయిల్స్ కూడా మనం పాస్ చేసి ఉంటుంది ఓకే సో ఇక్కడ మనము కార్ డాట్ గెట్ ఇంజన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇంజన్ యొక్క రెఫరెన్స్ రెఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఒక రెఫరెన్స్ వస్తుంది దాని ఇంజన్ కాస్ట్ చేసేసి సో ఇంజన్ యొక్క టైపు కాస్ట్ గెట్ చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ప్రింట్ చేసుకోవాలంటే సో ఈ అప్ హియర్ మీకు బాగా ప్రింట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీ దగ్గర కారే లేనప్పుడు మీరు ఇంజన్ అయితే గెట్ చేసుకోవాలంటున్నారు సో ఓకే సో ఇక్కడ ఇప్పుడు వరకు ఈ కార్ని మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే మన దగ్గర
So final ga manu easy relations ko hazard relations ko conclude chesta mante meeku inka easy ga ardham ayipothundi. So final conclusion. Yeh di akkada use chestunna. Final final conclusion. So manaki types of relationship between classes cheppina vente manaki two types untai java lo okati chesi inheritance ani chaptaru danni easy relationship or parent relationship ani chaptaru. So indulo manaki example ga teesukunte cat 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 is a animal. cat is a animal car is a vehicle ara kanga cheppochu parent relationship ante tight bonding untundi parent lo edanna method gaani veru bus kan change chesante meeku child class lo affect avutu untayi so meeku support chesi vachesi single multi multi level and hierarchical mode ite meeku support chesayi and hybrid hybrid multiple ite meeku support cheyi okay adi advantage vachesi main ga reuse chesukochu manu code reusable jarutundi polymer run time polymer antuni achieve chesukochu run time polymer antuni achieve chesukochu different one ratio kanga tightly coupled kabatti so meeku parent lo change chesarante immediately meeku క్లాస్ లో కూడా చేంజ్ అయిపోతుంది అండ్ మీరు ఎలాగ అచీవ్ చేస్తారంటే దీన్ని ఎలాగ అచీవ్ చేస్తారు యూజింగ్ ఎక్స్టెన్స్ టిఎన్ డిఎస్ ఎక్స్టెన్స్ కోడ్ యూస్ చేసి మీరు ప్రాపర్ గా అచీవ్ చేస్తారు ఈ విధంగా ఎక్స్టెన్స్ కోడ్ అచీవ్ చేసి ఎక్స్టెన్స్ చేస్తారు ఓకే ఇంకా దీంట్లో ఇంకా దీంట్లో డిసడ్వాంటేజ్ అంటే మీరు ఒక క్లాస్ ని మాత్రం చేయగలుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఎక్స్టెన్స్ బి అని మాత్రం చేయగలుగుతారు ఏ ఒక క్లాస్ ని మాత్రం చేయగలుగుతారు ఏ ఎక్స్టెన్స్ ఏ కమ బి ఏ కమ సి అని అయితే మాత్రం మీరు చేయలేరు ఎక్స్టెన్స్ అయితే చేయలేరు జావాలో ఈ విధంగా క్లాసెస్ ని మీరు ఎక్స్టెన్స్ చేస్తారు ఒక క్లాస్ ని మాత్రమే మీరు చేయగలుగుతారు ఓకే సో ఇది ఇదంతా మనకి వచ్చేసి ఇన్హెరిటెన్స్ గురించి చెప్పుకోవచ్చు సో మనకి ఇంకా టాపిక్ వచ్చేసి అసోసియేషన్ మెయిన్ టాపిక్ మనకి ఇదే కదా ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తాం సో అసోసియేషన్ గురించి వెళ్ళిపోదాం సో అసోసియేషన్ లో మనం ఇంకో ఏమేమి చెప్పాలంటే హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్షిప్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ కార్ హ్యాజ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఎంప్లాయ్ ఎంప్లాయ్ హ్యాజ్ ఏ ఐడి స్టూడెంట్ హ్యాజ్ ఏ అడ్రస్ అలాగా మనం ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్పుకుంటా వెళ్ళచ్చు సో ఎందుకు ఏంటి అసోసియేషన్ డెఫినేషన్ అంటే రెఫర్స్ టు ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మల్టిపుల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎక్కడైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో మనకి వాటి యొక్క రిలేషన్షిప్ ని మనం అసోసియేషన్ అని చెప్పచ్చు ఓకే సో దీంతో మనకి ఇంకా వచ్చేసి టూ టైప్ గా డివైడ్ చేస్తుంది దీన్ని దీని యొక్క దీని యొక్క అసోసియేషన్ బేస్ చేస్తుంది దీన్ని టూ టైప్ గా డివైడ్ చేస్తారు ఒకటి వచ్చేసి అగ్రిగేషన్ ఇంకోటి వచ్చేసి కాంపోజిషన్ అగ్రిగేషన్ అంటే దీని యొక్క అసోసియేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వీక్ గా ఉంటుంది సో కాంపోజిషన్ అంటే దీని యొక్క రిలేషన్షిప్ అంటే అసోసియేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సో దీన్ని ఏమంటారు అంటే క్లాసెస్ అనేది ఇండిపెండెంట్ గా పర్ఫామ్ చేస్తాయి సో ఇక్కడ కాంపోజిషన్ లో వచ్చేసి క్లాస్ అనేది డిపెండెంట్ గా ఉంటుంది అంటే ఒక క్లాస్ ఒక క్లాస్ కి మీకు డిపెండెంట్ గా ఉంటుంది సో మనం ఎగ్జాంపుల్ ఈజీ అగ్రిగేషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలంటే కార్ హ్యాజ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కార్ హ్యాజ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ కార్ హ్యాజ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కార్ లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ లేకపోయినా కూడా కార్ అనేది స్టిల్ వర్క్ అవుతూనే ఉంటుంది ఓకే కార్ హ్యాజ్ ఏ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ మీ కార్ లో మ్యూజిక్ ప్లేయర్ నా స్టిల్ వర్క్ అవుతూనే ఉంటుంది అక్కడ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇంకో ఇంకో మన కాంపోజిషన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్తున్నామంటే కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ కార్ హ్యాజ్ ఏ ఇంజన్ మీకు కార్ లో ఇంజన్ లేదంటే కార్ అనేది వర్క్ వర్క్ అయ్యే అవ్వదు మీకు కార్ అనేది వర్క్ అయ్యే అవ్వదు సో ఇది ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ గా మనం చూసాం సో అదే విధంగా హ్యూమన్ హ్యాజ్ ఏ హార్ట్ సో ఈ విధంగా మనం సమ్ ఎగ్జాంపుల్ అయితే చూసాం సో మీరు అసోసియేషన్ ఎలాగ అచీవ్ చేస్తున్నారు అసోసియేషన్ ఎలా అచీవ్ చేస్తున్నారు యూజింగ్ యూజింగ్ ఇన్స్టెంట్ వేరుబుల్ యూజింగ్ ఇన్స్టెంట్ వేరుబుల్ చెప్పండి కదా ప్రైవేట్ ఇంజన్ సారీ ప్రైవేట్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ దాని యొక్క రెఫరెన్స్ వేరుబుల్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనము ఇన్స్టెంట్ వేరుబుల్ యూజ్ చేసి సో ఇన్స్టెంట్ వేరుబుల్ యూజ్ చేసి అచీవ్ చేస్తాం అండ్ అదే విధంగా మనము న్యూ క్యూ ఓడ్ యూస్ చేసి కూడా ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం ఇక్కడ న్యూ క్యూ ఓడ్ యూస్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు గమనించండి న్యూ క్యూ ఓడ్ యూస్ మనం ఆబ్జెక్ట్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం ఈ విధంగా ఏదైనా న్యూ క్యూ ఓడ్ యూస్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం సో మనము కాంపోజిషన్ ఎలా అచీవ్ చేసుకోవచ్చు అయితే యూజింగ్ ఇన్స్టెంట్ వేరుబుల్ యూస్ చేసి అచీవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు మనము ఈజీ రిలేషన్షిప్ కి హ్యాజ్ రిలేషన్షిప్ కి డిఫరెన్స్ చేసామంటే ఈజీ రిలేషన్షిప్ అంటే ఓన్లీ ఒక క్లాస్ మాత్రమే మనము ఎక్స్టెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఒక క్లాస్ మాత్రమే మనం ఎక్స్టెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే మీరు ఒక క్లాస్ మాత్రమే ఎక్స్టెన్స్ వన్ క్లాస్ మాత్రమే మనం చేసుకోవచ్చు బట్ హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్ హ్యాజ్ ఏ రిలేషన్ తీసామంటే మనం జస్ట్ ఇన్స్టెన్స్ ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టెన్స్ వేరుబుల్ ఒక క్లాస్ లో మనము క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో అందుకే మనకి అసోసియేషన్ అనేది రియల్ టైమ్ లో చాలా ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు ఓకే అసోసియేషన్ అనేది మనం రియల్ టైమ్ లో ఎక్కువ యూజ్ చేస్తుంటారు ఇం